বিসমিল্লাহ রহমান রহিম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি মোহাম্মদ আশরাফুল আলম প্রভাষক গণিত লায়ন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ সৈয়দপুর শিক্ষার্থীরা আজকের আলোচনার বিষয় এক চলক সম্বলিত অসমতা সমাধান এক চলকের অসমতাকে সংখ্যা রেখার সাহায্যে সমাধান আসক আমরা এখন আলোচনা করি এক চলকের এক চলক সম্বলিত অসমতা সমাধান কীভাবে করব সেটা আমরা লক্ষ্য করি এখানে লক্ষ্য করো যে সমাধান করো একটা উদাহরণ এখানে দেওয়া আছে এ ইন্টু এক্স প্লাস বি লেস দেন সি যেখানে এ ইস নট ইস ইকুয়াল জিরো তো সমাধান করব আমরা দেখো লক্ষ্য করো সমাধান এখানে এ ইন্টু এক্স প্লাস বি লেস দেন সি আমরা নিলাম আমরা উভয় পক্ষকে এ দ্বারা ভাগ করলাম তাহলে উভয় পক্ষকে এ দ্বারা ভাগ করলাম এখন লক্ষ্য করো উভয় পক্ষকে এ দ্বারা ভাগ করে পাই আর কি যেখানে এ ইস নট ইস ইকুয়াল জিরো যদি আমরা জিরো নেই এখানে তাহলে কিন্তু সমাধান পাবো না অতএব এটা জিরো হওয়া যাবে না তাহলে আমরা কী পাইলাম এ দিয়ে উভয় পক্ষকে ভাগ করার পর আমরা পরের লাইনটা কী পাইলাম এক্স প্লাস বি আর ডান পাশে পেলাম সি ভাগ এ তাহলে আমরা সমাধানটা পেলাম এক্স লেস দেন সি ভাগ এ তো ডান পাশে সি লই বিটাকে ওই পাশে নিয়ে গেলাম তাহলে সি ভাগ এ মাইনাস বি তাহলে এটাই হলো এই অসমতার সমাধান এবারে দ্বিতীয় এবার আমরা সমাধান করব এবং এক চলক সম্বলিত অসমতার সমাধান করব সেই অসমতাকে আমরা সংখ্যা রেখার সাহায্যে সমাধান করব তো লক্ষ্য করো এখানে এটা টাইপ সিক্স এই টাইপের অঙ্ক করতেছি আমরা তাহলে সংখ্যা রেখার সাহায্যে সমাধান করো তো আমরা যদি সমাধানটা করি এখানে লক্ষ্য করো যে কী আছে অসমতা এক্স প্লাস টু ডিভাইডেড এক্স প্লাস ওয়ান গেটার দেন এক্স মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড এক্স মাইনাস ফোর তো আমরা এই জাতীয় অঙ্ক থাকলে কি করব সবগুলোকে বাম পাশে নিয়ে আসার চেষ্টা করব দেখো এখানে দেওয়া আছে আমরা সেই অঙ্কটা লিখছি এখানে আমরা লেখার পরে বাম পাশে সবটাকে নিয়ে এসছি বাম পাশে নিয়ে আসার পর লসাউ করছি আমরা এখানে আমরা লসাউ করছি লসাউ করার পরে আমরা এই লাইনটা পাইছি এখানে যোগ বিয়োগ করে এটা পাইছি এটা তোমরা বুঝতে পারবা তো যোগ বিয়োগ করার পরে উপরে আমাদের থাকলো ফাইভ এখানে নিচে থাকলো হলো এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স মাইনাস ফোর গেটার দেন জিরো তো এইখানে লক্ষণীয় বিষয় যে এইখানে মাইনাস সামনে আসে অর্থাৎ যোগ বিয়োগ করলে মাইনাস আসবে আর এখানে আসে কি গেটার দেন এখন এ পাশের মাইনাসটাকে আমরা তাড়াবো অসমতার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে মাইনাস বাম পাশ থেকে আমরা যদি ডান পাশে নিয়ে যাই অর্থাৎ জিরোর সাথে যদি নিয়ে যাই তাহলে এ পাশেটা গেটার দেন হয়ে যাবে লেস দেন আর এ পাশে মাইনাসটা তো চলে গেল এ পাশে যাওয়ার ফলে গেটার দেন লেস দেন হয়ে গেল তাহলে আমরা কি করব এবার লক্ষণীয় বিষয় যে এখন এক নং অসমতাটি সত্য হবে যদি এবং কেবল যদি এক্স প্লাস ওয়ান এবং এক্স মাইনাস ফোর এর মধ্যে একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক হয় কথাটা আবার বলতেছি দুইটা উৎপাদক এখানে একটা হলো এক্স প্লাস ওয়ান আর একটা হলো এক্স মাইনাস ফোর তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান আর এক্স মাইনাস ফোর এই দুইটা উৎপাদকের যে কোনো একটা ধনাত্মক হতে হবে আর একটা ঋণাত্মক হবে ধনাত্মক আর ঋণাত্মক যদি না হয় তাহলে জিরোর চেয়ে ছোট হবে না এই অংশটা তাহলে টোটাল এই অংশটা যদি আমরা জিরোর চেয়ে ছোট নিতে চাই বাম পাশে লেস দিনের বাম পাশে তাহলে এই যে দুইটা উৎপাদকের একটা ধনাত্মক হতে হবে আর একটা ঋণাত্মক হতে হবে তো শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো যে যে বাম পাশের অংশ যেটা বলছিলাম এখানে আমি সেই জিনিসটা লিখছি এইটা যদি লেস দিন জিরো হতে হয় তাহলে আমরা যদি যে কোনো একটা এক্সের মান নিলাম টু এক্সের মান যদি টু নেই তাহলে বাম পাশ অর্থাৎ ফাইভ ডিভাইডেড এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস ফোর আমরা যদি মান বসাই এক্সের জায়গায় টু আমরা যদি এখানেও এক্সের জায়গায় টু বসাই তাহলে একটা হলো টু প্লাস ওয়ান একটা টু মাইনাস ফোর তাহলে সমান সমান কী দাঁড়ালো ফাইভ টু উপরে আসেই ওটা তো ধনাত্মক ওটা নিয়ে আমাদের সমস্যা নেই আমাদের উৎপাদক যে দুইটা আছে এটার একটা ধনাত্মক একটা ঋণাত্মক বানাতে হবে তো এখানে লক্ষ্য করে একটা থ্রি আসছে যোগ বিয়োগ করে আর একটা আসছে মাইনাস টু এটাকে দুইটাকে গুণ করলে মাইনাস সিক্স আসবে 
তাহলে মাইনাস সিক্স আসলে এটার টোটাল বাম পক্ষটা আমাদের কি হয়ে গেল আমাদের এই অংশটা কি মাইনাস হয়ে গেল তাহলে এটা জিরোর চেয়ে ছোট তাহলে উৎপাদক দুইটার একটা থ্রি আসছে যদি এক্সের মান যেভাবে নিব আমরা আর একটা মাইনাস টু আসছে এক্সের মানের উপর নির্ভর করতেছে তাহলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে এক্স প্লাস ওয়ান একটা উৎপাদক আর একটা হলো এক্স মাইনাস ফোর উৎপাদক তো এই দুইটা উৎপাদকের যে কোনো একটা ধনাত্মক হতে হবে আর একটা ঋণাত্মক হতে হবে এটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমাদের অঙ্কটা সহজ হয়ে যাবে তো আমরা একটা মান বসাই দিয়ে দেখলাম যে একটা ধনাত্মক হয়েছে আর একটা ঋণাত্মক হয়েছে এবার দেখো আর একটা মান বসাই অর্থাৎ ওই জিনিসটাকে আবার বোঝাচ্ছি যে এক্স প্লাস ওয়ান আমরা দুই বসার পরে এক্সের জায়গায় দুই বসালে তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান থ্রি হলো এক্স মাইনাস ফোর কত হলো মাইনাস টু এখন আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে একটা ধনাত্মক একটা ঋণাত্মক সেটা আমরা বুঝে গেছি এখন এক্স ইস ইকুয়াল যদি মাইনাস টু বসাই তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে এক্স ইস ইকুয়াল মাইনাস টু হলে এখানে ফাইভ ডিভাইডেড এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস ফোর এই বাম পাশের অংশটা অসমতার বাম পাশের অংশটা আমাদের কি হতে পারে তাহলে আমরা ফাইভ তো থাকবেই নিচে এক্সের জায়গায় মাইনাস টু বসাইলাম প্লাস ওয়ান তো আসেই এক্সের জায়গায় মাইনাস টু বসাইলাম মাইনাস ফোর তো আসেই দুইটা উৎপাদকের কথা বলছিলাম এটিকে যোগ করে দেখা গেলো একটা মাইনাস ওয়ান আর একটা হলো মাইনাস সিক্স দুটাকে গুণ করলে প্লাস সিক্স হয় তাহলে উপরে ফাইভ ছিল এটা তো ধনাত্মক সবসময় আর নিচে কত প্লাস সিক্স হলো তাহলে টোটালটাই ধনাত্মক অর্থাৎ বাম পাশের অংশটা ধনাত্মক হয়ে গেলো সেটা অবশ্যই জিরোর চেয়ে বড় তাহলে এখানে দুইটা উৎপাদক এক্স প্লাস ওয়ান একটা আর একটা ছিল কি এক্স মাইনাস ফোর এই দুইটা উৎপাদকেই ঋণাত্মক হওয়ার কারণে এই অংশটা কি হয়ে গেল ধনাত্মক হয়ে গেল কিন্তু দুটা ঋণাত্মক হলে যদি ধনাত্মক হয় তাহলে এটা কি আমাদের গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ আমরা বলছি যে একটা ধনাত্মক হতে হবে আর একটা ঋণাত্মক হতে হবে তাহলে টু বসালাম মাইনাস টু বসালাম এখন এখানে লক্ষ্য করো যে অর্থাৎ আমরা যে টু বসালাম মাইনাস টু বসাইলাম তাহলে এক্সের জায়গায় যদি মাইনাস টু বসাই তাহলে মাইনাস টু প্লাস ওয়ান যোগ বিয়োগ করলে মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে এটা ঋণাত্মক এক্সের জায়গায় মাইনাস টু বসাইলে মাইনাস ফোর মাইনাস টু মাইনাস ফোর তাহলে মাইনাস সিক্স তাহলে এটাও ঋণাত্মক এটাও ঋণাত্মক আবার এই দুটাকে গুণ করলে কি হয় ধনাত্মক হয় অর্থাৎ দুইটা উৎপাদকের চিহ্নের উপর নির্ভর করতেছে দুটা উৎপাদকের চিহ্ন দুটোই কি হতে হবে দুটো উৎপাদকের চিহ্ন দুটোই ধনাত্মক হওয়া যাবে না অথবা ঋণাত্মক হওয়া যাবে না কারণ দুটো চিহ্নই যদি ধনাত্মক হয় যদি ধরো এখানে চিহ্নটা প্লাস ওয়ান হলো এখানে প্লাস সিক্স হলো দুটোকে গুণ করলে ওয়ান আর সিক্সকে গুণ করলে কি হবে ওয়ান আর সিক্সকে গুণ করলে ওয়ান ইন্টু সিক্স ধনাত্মক ওয়ান ইন্টু সিক্স তাহলে সিক্স হবে এটা ধনাত্মক হয়ে গেল অর্থাৎ জিরো চেয়ে বড় আর মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস সিক্স দুটাকে গুণ করলে কত হবে দুটাকে গুণ করলে হবে মাইনাস সিক্স এটা লেস দেন জিরো হলো আমাদের টার্গেট হলো লেস দেন জিরো অর্থাৎ ঋণাত্মক নিয়ে আসতে হবে বাম পক্ষটাকে আর একটা দেখো একটা যদি ধনাত্মক হয় আর একটা অংশ যদি এটা ঋণাত্মক হলো এটাকে ধনাত্মক ধরে নিলাম আমরা সাপোজ এক্স প্লাস ওয়ানটা হলো ঋণাত্মক আর এক্স মাইনাস ফোরটা হলো ধনাত্মক সিক্স ধরে নিলাম তাহলে এই দুটিকে গুণ করলে কি হবে ঋণাত্মক হবে ছড়ে এটা এই অংশটা ধনাত্মক হবে এটাও গেটার দেন জিরো এটা ধনাত্মক হবে এটা গেটার দেন জিরো তাহলে এই দুটাকে গুণ করলে কি হলো মাইনাস সিক্স তাহলে এটা লেস দেন জিরো তাহলে শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো তাহলে অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়ান এখানে এক্স লক্ষ্য করো এক্স প্লাস ওয়ান আর এক্স মাইনাস ফোর তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান এটা যদি ধনাত্মক হয় এক্স মাইনাস ফোর যদি ধনাত্মক হয় তাহলে জিরো চেয়ে বড় হবে বাম পাশের অংশটা পুরোটাই জিরো চেয়ে বড় হবে অর্থাৎ ফাইভ ডিভাইড এক্স প্লাস ওয়ান আর এক্স মাইনাস ফোর পুরোটাই ধনাত্মক হবে সেটা দেখাইছি আমি এবার ধরো যে এই অংশটা যদি এক্স প্লাস ওয়ান ধনাত্মক তক না হয়ে যদি টোটা এক্স প্লাস ওয়ান ঋণাত্মক হয় আর এক্স মাইনাস ফোর এটাও যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে দুই ঋণাত্মকে গুণ করলে কি হবে ধনাত্মক হবে দুই ঋণাত্মক গুণ করলে কি হবে ধনাত্মক হবে তাহলে যদি ধনাত্মক হয় তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ আমরা বলেই দিছি যে একটা ধনাত্মক হতে হবে আর একটা ঋণাত্মক হতে হবে এবার আসো যদি এক্স প্লাস ওয়ান ঋণাত্মক হয় এক্স মাইনাস ফোর অথবা এক্স মাইনাস ফোর ঋণাত্মক এক্স প্লাস ওয়ান ধনাত্মক হয় অর্থাৎ যে কোনো একটা ধনাত্মক একটা ঋণাত্মক যদি দুইটাকে গুণ করলে ঋণাত্মক হবে আর যদি একটা ধনাত্মক একটা ঋণাত্মক হয় তাহলে আমাদের গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে কারণ আমরা বলেছি এক নম অসমতাটি সত্য হবে যদি একটা ধনাত্মক আর একটা ঋণাত্মক হয় তো এবার লক্ষ্য করো তো আমরা এখানে বলছিলাম কি আমরা এখানে বলছিলাম যে এখানে লক্ষ্য করো আমরা বলেছিলাম যে এক নং অসমতাটি অসমতাটি সত্য হবে যদি এবং কেবল যদি এক্স প্লাস ওয়ান
আমি বোঝাই দিলাম এবার দেখো সমাধানটা এখানে একটা সংখ্যা রেখা আমরা সংখ্যা রেখা সাথে সমাধানটা কেমন করবো আমরা একটা সংখ্যা রেখা দেখাইছি এই সংখ্যা রেখাটা আমরা আলোচনা করি আসো এখানে লক্ষ্য করো তোমরা যে আমরা একটা উৎপাদক ছিল এক্স প্লাস ওয়ান আর একটা হলো এক্স মাইনাস ফোর তো কোনটা ধনাত্মক কোনটা ঋণাত্মক আমরা বুঝব কিভাবে অর্থাৎ কোনটা জিরোর চেয়ে বড় আর কোনটা জিরোর চেয়ে ছোট অথবা কোনটা বড় কোনটা ছোট এবার লক্ষ্য করো এক্স প্লাস ওয়ান এখানে এক্স প্লাস ওয়ান ইস ইকুয়াল জিরো নিছি আর এক্সের মান কি হলো মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস ফোর ইস ইকুয়াল জিরো নিছি আর এখানে কত এক্স ইস ইকুয়াল ফোর তাহলে এক্সের মান কোনটা বড় ফোর বড় না মাইনাস ওয়ান বড় তাহলে অবশ্যই প্লাস ফোর বড় তাহলে সংখ্যা রেখায় আমরা যখন দেখাবো ধরো এখানে আমি কিনে নিলাম এখানে আমি দেখাচ্ছি জিরো বাম পাশে ওয়ান নিছি ডান পাশে ফোর পর্যন্ত নিছি কারণ দুইটা উৎপাদক একটা হলো ফোর আর একটা হলো মাইনাস ওয়ান তো ফোর এখানে আসলো আর মাইনাস ওয়ান কোথায় এখানে তাহলে মনে রাখতে হবে সব সময় মনে রাখবা যে মানটা বড় একটা সমাধান হবে ওই মানের চেয়ে বড় মানগুলো অর্থাৎ এক্স গ্রেটার দেন ফোর এক্স গ্রেটার দেন কি হবে ফোর আর যে মানটা ছোট তার চেয়ে ছোট মানগুলো নিতে হবে তাহলে এক্স মাইনাস একটা মান আছে মাইনাস ওয়ান তাহলে তার চেয়ে ছোট তাহলে এক্স মাইনাস এক্স লেস দেন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস ওয়ানের চেয়ে ছোট ছোট মানগুলো একটা সমাধান হবে তাহলে একটা হলো এক্স গেটার দিন ফোর অর্থাৎ বড় মানটার চেয়ে বড় মানগুলো একটা সমাধান একটা সমাধান আসবে ছোট মানের চেয়ে যত মান ছোট আছে সেগুলো সমাধান এক্স মাইনাস এক্স লেস দেন মাইনাস ওয়ান মানে কি মাইনাস ওয়ানের চেয়ে যত ছোট মান আছে সেগুলো গ্রহণযোগ্য আর এক্স গেটার দেন ফোরের চেয়ে যত বড় মান আছে অত ফোরের পর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন আর এখানে মাইনাস ওয়ানের পর ছোট মানগুলো হলো মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এইভাবে যতগুলো ইনফিনিটি পর্যন্ত যাবে আর একটা সমাধান কি আর একটা সমাধান হলো মাইনাস ওয়ান থেকে ফোরের মাঝখানে তাহলে মাইনাস ওয়ান লেস দেন এক্স লেস দেন ফোর এখন যদি আমরা সংখ্যা রেখার দিকে তাকাই ফোর থেকে এটা হলো ফোর পর্যন্ত এটা হলো ফোর এর চেয়ে বড় মানগুলো এই যে এই দিকে এই দিকে আমরা লক্ষ্য করব আর মাইনাস ওয়ানের ছোট এখানে মাইনাস ওয়ান ইন্ডিকেট করে নিচ্ছি আমরা এর চেয়ে ছোট মানে কি এই দিকের মানগুলো আর এই দুইটা এক্সের মান দুইটা একটা ফোর একটা মাইনাস ওয়ান এই দুইয়ের মাঝখানের মান হলো এগুলো তাহলে এই দুইয়ের মাঝখানের মানগুলো মাইনাস ওয়ান লেস দেন এক্স লেস দেন ফোর এটা আমরা বুঝতে পারছি এখন তিনটা সমাধানের যে কোনো একটা সমাধান আমাদের গ্রহণযোগ্য হতে পারে অথবা দুইটা সমাধান গ্রহণযোগ্য হতে পারে সেটা কি হয় মাঝখানেরটা হবে নতুবা দুই প্রান্তের যে দুই প্রান্তের সমাধান দুইটা আছে এই সমাধান দুইটা সমাধান হতে পারে এখন আমরা সেটা বুঝব কিভাবে যে সমাধান আসলে কোনটা আমরা সংখ্যা রেখা বসাতে পারবো কিন্তু সমাধান আসলে কোনটা সেটা আমরা বুঝব কিভাবে এটাই এখন আলোচনার বিষয় লক্ষ্য করো যে এইখানে আমরা বলছি একটা ধনাত্মক আর একটা ঋণাত্মক সব সময় মনে রাখবো আমি সহজভাবে বলে দিচ্ছি একটা ধনাত্মক আর একটা যদি ঋণাত্মক হয় আমরা অসমতা সমাধান করতে গিয়ে যদি একটা ধনাত্মক আর একটা ঋণাত্মক পাই তাহলে সব সময় মনে রাখবা মাঝখানের সমাধানটাই হবে গ্রহণযোগ্য আর যদি দুটাই ঋণাত্মক অথবা দুটাই ধনাত্মক হয় তাহলে দুই প্রান্তের সমাধানটা হবে এবার লক্ষ্য করো কিভাবে আমরা এই একটা প্লাস একটা মাইনাস পাব পাবো লক্ষ্য করো তো এইখানে সব সময় যেটা ছোট মান অর্থাৎ মাইনাসের দিকে এইটা সব সময় দুইটাই মাইনাস হবে সব সময় দুটাই কি হবে মাইনাস হবে এখন একটা একটা করে প্লাস হবে তাহলে মাঝখানে প্রথমে একটা মাইনাস প্রথমে মাইনাস ছিল সেটা প্লাস হয়ে গেল তারপর একটা তো মাইনাস থেকে গেল একটা একটা করে পরিবর্তন হবে তারপরে দুটাই পরিবর্তন হবে অর্থাৎ দুটাই প্লাস হয়ে গেল তাহলে ছিল দুটাই মাইনাস মাঝখানে একটা প্লাস একটা মাইনাস আর শেষের যায় দুটাই প্লাস হয়ে গেল আবারও বলতেছি দুটাই মাইনাস একটা মাইনাস চলে যাবে অর্থাৎ প্রথম মাইনাসটা চলে যেয়ে প্লাস হয়ে গেল দ্বিতীয় মাইনাসটা থেকে গেল এবার আসো প্রথম মাইনাসটা চলে যেয়ে তো প্লাস হয়েছেই দ্বিতীয় মাইনাসটা চলে যেয়ে কি হয়ে গেল প্লাস অর্থাৎ এই দুটাই প্লাস আর এই দুটাই মাইনাস মাঝখানেরটা প্লাস মাইনাস এটা সর্বদাই হয় তাহলে লক্ষণীয় বিষয় আমাদের আমরা বুঝে গেলাম যে একটা উৎপাদকের একটা উৎপাদক ধনাত্মক হবে একটা ঋণাত্মক তাহলে এটা ধনাত্মক ঋণাত্মক চিহ্ন তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি তাহলে সমাধান এটাই এটাই কি আমাদের সমাধান তাহলে সংখ্যা রেখার সাহায্যে আমাদের সমাধান দেখাতে বলছে আসো এবার অঙ্কে চলে যাই আমরা তো এখানে আমাদের বলছে কি আবারও লক্ষ্য করো এক নং অসমতাটি সত্য হবে যদি এবং কেবল যদি এক্স প্লাস ওয়ান অর্থাৎ একটা উৎপাদক এক্স প্লাস ওয়ান এখানে একটা উৎপাদক কি এক্স প্লাস ওয়ান আর একটা উৎপাদক কত এক্স মাইনাস ফোর উপরেরটা সবসময় ধনাত্মক একটা মনে রাখবা উপরেরটা নিয়ে আমাদের কোনো কথা নেই 
কারণ হচ্ছে আপনি ধনাত্মক নিচের দুইটা অর্থাৎ এই উৎপাদক দুইটার উপর নির্ভর করতেছে কোনটা ধন এই অংশটা ধনাত্মক হবে কি ঋণাত্মক হবে এবার লক্ষ্য করো তাহলে এখানে আমরা কি বলছি যে এক্স প্লাস ওয়ান এবং এক্স মাইনাস ফোরের মধ্যে একটি ধনাত্মক আর একটি কী হতে হবে ঋণাত্মক হতে হবে যদি একটা ধনাত্মক একটা ঋণাত্মক না হয় তাহলে জিরোর চেয়ে ছোট কখনোই হবে না তা আমরা প্রথমে বুঝে নিলাম অসমতাটির সমাধান একটা উৎপাদক দুইটার একটা ধনাত্মক হতে হবে আর একটা ঋণাত্মক হতে হবে যদি জিরোর চেয়ে ছোট নেই তাহলে আমরা তো সংখ্যা রেখায় তোমাদের দেখাইলাম তাহলে তিনটা জায়গায় তাহলে সবচেয়ে ছোট মান মাইনাস ওয়ান তার চেয়ে ছোট এই দিকে সবচেয়ে বড় মান প্লাস ফোর তার চেয়ে বড় ওই দিকে আর মাঝখানে দুইয়ের মাঝখানে মাইনাস ওয়ান আর ফোরের মাঝখানের অংশটা হলো মাইনাস ওয়ান লেস দেন এক্স লেস দেন ফোর ক্লিয়ার তাহলে আমরা কি পেলাম আমরা অটোমেটিকলি এটাই সমাধান পেয়ে গেলাম তাহলে এইটাকে যদি তোমরা চিহ্নের ব্যবধির মাধ্যমে দেখো তাহলে এভাবে আমরা ব্যবধিটা করতে পারি যে এক্স প্লাস ওয়ানের চিহ্নটা কেমন হবে এক্স মাইনাস ফোরের চিহ্নটা কেমন হবে ব্যবধিটা এক্স লেস দেন মাইনাস ওয়ানে এর জন্য দিল তাহলে মাইনাস ওয়ানের চেয়ে ছোটো একটা মান নাও তাহলে ছোটো একটা মান মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু যদি এখানে দিই মাইনাস টু প্লাস ওয়ান কত হবে মাইনাস ওয়ান সেটা চিহ্নটা মাইনাস তাহলে এক্স মাইনাস ফোরের চিহ্নটা কী হবে যদি এখানে মাইনাস টু নেই তাহলে মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স হবে চিহ্নটা কী হবে মাইনাস হয়ে গেলো তাহলে দুটোই হয়ে গেলো মাইনাস মাঝখানের জন্য তুমি একটা মান নাও মাইনাস ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত যে কোনো একটা মান তুমি জিরো নিতে পারো ওয়ান নিতে পারো টু নিতে পারো টু নাও তাহলে টু যদি নাও এখানে বসাও টু তাহলে টু প্লাস ওয়ান থ্রি হলো থ্রি যদি হয় তাহলে ধনাত্মক এটা ধনাত্মক হলো এখানে যদি টু নাও টু মাইনাস ফোর তাহলে মাইনাস টু এটা কী হয়ে গেলো ঋণাত্মক তাহলে একটা ধনাত্মক একটা ঋণাত্মক অর্থাৎ মাঝখানে যে মানটাই নেওয়া না অনেক কেন একটা ধনাত্মক একটা কী হবে ঋণাত্মক হবে এবার আসো তারপরে ব্যবধিটা তারপরে ব্যবধিটা হলো এক্স গ্রেটার দেন ফোর তাহলে এক্স গ্রেটার দেন ফোর এর একটা মান নাও তাহলে ফোরের চেয়ে বড় কি ফাইভ সিক্স সেভেন এইভাবে নিতে পারো তাহলে ফাইভ যদি নাও তাহলে এখানে ফাইভ তাহলে এখানে কি হলো ফাইভ নিলে তাহলে ফাইভ প্লাস ওয়ান অর্থাৎ সিক্স হলো প্লাস সিক্স তাহলে এটা ধনাত্মক হলো এখানে ফাইভ মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান তাহলে এটাও ধনাত্মক হলো তাহলে এই দুইটাই কী হয়ে গেলো ধনাত্মক তাহলে প্লাস একটা মাইনাস একটা তাহলে মাঝখানেরটাই আমাদের সমাধান আমি শুরুতেই বলছি যদি প্লাস মাইনাস মানে একটা ধনাত্মক একটা ঋণাত্মক নাও তাহলে সবসময় সমাধানটা হলো মাঝখানেরটা এটাই বুঝবা সবসময় তাহলে আমরা কি পেলাম সুতরাং এক নং অসমতাটি এত এর জন্য সত্য অর্থাৎ এইটার জন্য সত্য তাহলে সমাধান এইটাই তাহলে নির্ণয় সমাধান সেট এস এস ইকাল টু এক্স বিলংস টু আর তাহলে ওটাই লিখবো মাইনাস ওয়ান লেস দেন এক্স লেস দেন ফোর তাহলে আমরা এটা বুঝে গেলাম যে অসমতা সংখ্যা রেখার সাহায্যে কীভাবে আমরা অসমতার সমাধান করব সেটা আমরা বুঝে গেলাম এভাবে আমরা আরও একটা অঙ্ক দেখতে পারি এখানে লক্ষ্য করো তোমরা এই অঙ্কটা এই অঙ্কটা শেষে এসে আমি দেখাচ্ছি এই জায়গায় এসে আমরা যেটা পাইছি সেটা হলো কি এক্স স্কোয়ার এই জায়গায় এসে পাইছি কোথায় এই জায়গায় এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস সিক্স আর এই জায়গায় এক দুইটা উৎপাদক পাইছি উৎপাদক আসলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি আর একটা হলো এক্স মাইনাস ওয়ান এটা গেটার দেন জিরো তাহলে এই বামের অংশটা জিরোর চেয়ে বড় কখন হবে এক্সের কি মানের জন্য এই অংশটা বড় হতে হবে তাহলে এটা নির্ভর করবে উপরের এই অংশটার জন্য নিচের এই অংশটার জন্য তো নিচের অংশটা আমরা সহজেই পাবো একটা তো বুঝে গেছি কোনো সমস্যা নেই এন্ড উপরের অংশটা যদি উৎপাদক করতে না পারি তাহলে লক্ষ্য করবা যে এটাকে ধনাত্মক বানানো যায় কি না দেখো এখানে আমরা ধনাত্মক বানাইছি কীভাবে আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র প্রয়োগ করছি এভাবে নিয়ে আসছে নিয়ে এসে এখানে সিক্স মাইনাস ওয়ান ভাগ ফোর আসছে আর নিচে এক্স যা আসে তাই তো থাকবেই তো আমরা এক্স প্লাস ওয়ান ভাগ টু হোল স্কোয়ার আর এখানে বাইশ ভাগ ফোর আমরা ক্যালকুলেশন করে এটা পাইলাম তো ক্যালকুলেশন করে এটা যদি পাই তাহলে এই অংশটা সব সময় ধনাত্মক হবে এক্সের মান যাই দাও না কেন তো উপরের অংশটা সব সময় কী হবে ধনাত্মক হবে এটা বুঝতে হবে তোমাদের তাহলে উপরের অংশটা ধনাত্মক ওটা নিয়ে চিন্তা নেই ওটা তো ধনাত্মক এখন নিচের অংশটা ধনাত্মক না ঋণাত্মক এটা নিয়ে আমাদের আলোচনা তো আমরা তো আমি আমরা তো আলোচনা করেই ফেললাম যে একটা ধনাত্মক আর একটা সরি এক্স মাইনাস থ্রি একটা উৎপাদক আর একটা হলো এক্স মাইনাস ওয়ান উৎপাদক এই উৎপাদক দুইটার হয় দুইটাই ধনাত্মক হবে না হয় দুইটাই ঋণাত্মক হবে নতুবা একটা ধনাত্মক একটা ঋণাত্মক হবে তো আমরা দেখি এখানে কি বলতেছি যে এক্সের সকল মানের জন্য এটা গেটার দেন জিরো দ্বিতীয়তে বলছি যে এক নং অসমতাটি সত্য হবে যদি এবং কেবল যদি এক্স মাইনাস থ্রি এই উৎপাদক অথবা এক্স মাইনাস ওয়ান এই উৎপাদক এদের মধ্যে একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক হয় এটা ভু
এটা ধনাত্মক হয়েছে আর এটা যদি ধনাত্মক না হয় তাহলে এটা যে ঋণ এখানে যদি নিচেরটা ঋণাত্মক হয় তাহলে পুরোটাই জিরো চেয়ে ছোটো হবে অতএব দুটাই কী হতে হবে ধনাত্মক হতে হবে তাহলে দু এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান উভয়ে ধনাত্মক অথবা উভয়ে ঋণাত্মক হতে হবে এটাই তোমাদের বুঝতে হবে তাহলে আসো একটা এক্সের মান পাবো হলো এখান থেকে সহজে বোঝা যায় এক্সের মান একটা থ্রি পাবো আর এক্সের মান একটা ওয়ান পাবো তো একটা মান যেটা বড় থ্রি তার চেয়ে বড় একটা মান আমরা খুঁজব থ্রির চেয়ে বড় মানগুলো আর একটা খুঁজবো আর একটা কত সবচেয়ে ছোটোটা কত ওয়ান তাহলে ওয়ানটা কি করব ওয়ানের চেয়ে ছোটো মানগুলো খুঁজব আর একটা কি ওয়ান আর থ্রির মাঝখানে মানটা এটা আমি বোঝাইছি যেহেতু সেটা বুঝতে পারছো তাহলে আমরা সংখ্যা রেখায় বসানো হয়ে গেল এখন আমাদের সমাধান অটোমেটিকলি আমরা বলতে পারবো যে দুটোই যদি ধনাত্মক চাই তাহলে এই দুটা চিহ্নই ধনাত্মক হলো আর এই দুটো চিহ্নই কি ঋণাত্মক অর্থাৎ বাম পাশেটা আর ডান পাশেটা এর সমাধান মাঝখানেরটা হবে না কারণ উভয়ই ধনাত্মক আর অথবা উভয়ই ঋণাত্মক হতে হবে এখানে আমাদের লিখে দিই অসমতাটি যদি কি ওকে বল যদি এক্স মাইনাস থ্রি এবং এক্স মাইনাস ওয়ান উভয়ই উভয়ই ধনাত্মক অথবা উভয়ই ঋণাত্মক হতে হবে গট তো আমরা এমনিতেই বুঝে গেলাম সমাধানটা কি হবে উভয়ে ধনাত্মক উভয়ে ঋণাত্মক হতে হলে কি করতে হবে সেটা আমরা বুঝে গেছি তাহলে আমি তো বলছি যেটা ছোট মান যেটা ছোট মান এই পাশে দুইটা চিহ্ন ঋণাত্মক হবে তারপরে একটা ধনাত্মক প্রথমে একটা ধনাত্মক হলেও পরেরটা ঋণাত্মক থাকবে তারপরে দুটাই ধনাত্মক হবে তো আমরা যদি ধনাত্মক পেতে চাই তাহলে এই এই এক্স গেটার দেন থ্রি এই অস এই অসমাধানটা আসবে আর একটা হলো এক্স লেস দেন ওয়ান এই সমাধানটা আসবে তাহলে আমরা ব্যবধি থেকে যেটা পাবো সেটা হলো এক্স লেস দেন ওয়ান এক্স গেটার দেন থ্রি আমরা যদি এটা নাও লিখি সমস্যা নেই আমরা সংখ্যা রেখা অলরেডি দেখাই ফেলছি তাহলে এক নং অসমতাটি সত্য হবে যদি এবং কেবল যদি এক্স লেস দেন ওয়ান অথবা এক্স গেটার দেন থ্রি এখানে মনে রাখবা যদি এই প্রান্ত আর এই প্রান্ত সমাধান হয় তাহলে এইটে হবে অথবা এইটা হবে দুটোই অ্যাট এ টাইম একসাথে হতে পারে না হয় এইটা হবে না হয় এইটা হবে তাহলে আমরা সমাধান পেয়ে গেলাম একটা হলো এক্স লেস দেন থ্রি একটা এক্স গেটার দেন থ্রি অথবা নির্ণয় সমাধান সেট এক্স বিলংস টু আর এক্স লেস দেন ওয়ান অথবা এক্স গেটার দেন থ্রি তো শিক্ষার্থীরা আমরা এক্স চলক সম্বলিত অসমতার সমাধান কীভাবে করতে হয় সেটা শিখলাম সংখ্যা রেখা সাহায্যে এক চলক বিশিষ্ট অসমতা কীভাবে সমাধান রেখা সমাধান করতে হয় সেটাও আমরা শিখলাম এরপরও যদি তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবা আমরা জুম অ্যাপের মাধ্যমে যে আলোচনাগুলো করি সেখানেও আমরা আলোচনা করতে পারি তো আজকে পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো করোনাকালীন সময়ে তোমরা বাইরে বাইরে হবে না তোমরা ক্লাসগুলো ভালো করে করবা মনোযোগ দিয়ে করবা এবং বা বাসায় অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করবা তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ